Kofisen semuanya, saya akan sedikit mengajarkan kepada Anda bahwa yang namanya paganisme itu adalah menuhankan sesuatu yang tidak patut untuk dituhankan. Karena pada dasarnya yang berhak untuk dituhankan ya Tuhan itu sendiri. Sedangkan paganisme itu muncul berdasarkan pemikiran manusia menganggap bahwa makhluk manusia atau hewan atau benda-benda atau pohon itu mempunyai satu kekuatan yang memberikan baik malborot ataupun manfaat bagi manusia itu biasanya seperti itu sejarah paganisme itu sangat luar biasa di dalam Al-Quran banyak sekali jenis-jenis paganisme terutamanya adalah para penyembah manusia orang-orang yang menyembah manusia itu terdiri dari dua golongan pertama manusianya yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan Yang kedua, orang-orang setelah hidup ma- dari manusia itu Jadi orang-orang yang hidup setelah manusia itu Mendeklarasikan sang manusia menjadi Tuhan Itu ada dua jenis klaim Ada ju- dua jenis klaim tentang ketuhanan manusia Yang kita anggap sebagai paganisme Dan inti dari paganisme inilah Yang dihapus atau yang ditentang oleh Nabi Ibrahim AS Atau yang bisa kat, dikatakan sebagai ajaran Abrahamik Adalah penentangan terhadap paganisme Menuhankan benda, menuhankan manusia Intinya adalah menuhankan makhluk Apapun alasannya, itulah paganisme Jadi, kalau kita melacak di dalam Al-Quran atau dalam sejarah Istilah anak Tuhan itu bukan sesuatu yang baru Tapi sudah ada di dalam sejarah Nabi Ibrahim AS Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menasehati Namrud, Namrud laknatullah alih. Jadi Namrud itu banget mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan disebabkan karena ia merasa dirinya adalah anak Tuhan. Itu adalah doktrin yang ditanamkan oleh ibunya, emaknya, yaitu Semiramis. Semiramis adalah istri dari Kanan, makanya Namrud disebut sebagai Namrud bin Kanan. Namrud anaknya Pak Kanan. Kan'an adalah seorang raja yang sangat hebat pada saat itu Kan'an itu menikahi Semiramis di usia yang masih sangat muda Semiramis dinikahi oleh Kan'an di usia yang sangat muda Dan dalam sejarahnya dikatakan Semiramis itu digauli oleh Kan'an cuma sekali saja Setelah itu Kan'an meninggal dunia Tapi dari hubungan yang satu kali itulah Semiramis akhirnya hamil namrud Cuman karena pada saat itu masanya sangat singkat sekali antara pernikahan Raja Kan'an dengan Semiramis Orang tidak percaya bahwa Semiramis itu hamil karena digauli oleh Kan'an Maka Semiramis pun membuat satu desas-desus bahwa dia hamil membawa jarin dewa Jadi dewa yang memberikan anak kepada dia sehingga dia hamil Dan anak itu akan menjadi keturunan dewa Keturunan Tuhan Maka dari kecil Namrud dikenal sebagai anak Tuhan Karena apa? Karena ibunya sendiri yang mendeklarasikan bahwa Namrud adalah anak Tuhan Dan itu satu alasan yang menurut orang-orang saat itu sangat masuk akal Karena menurut pengakuan Semiramis Kanan belum pernah menjamah dirinya Dia masih suci Maka kemudian Semiramis pun dikatakan sebagai perawan suci Nah ini harus kita fahami Kemudian Namrud itu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan Karena dia memiliki berbagai macam kecerdasan Yang sehingganya mendukung klaim bahwa dia adalah anak Tuhan Dan dia juga mengklaim bahwa dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan Dia mampu menghitung segala sesuatu dengan cermat Bahkan bisa kita katakan penemu jam 12 jam Itu siang 12 jam malam Satu hari 24 jam Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Itu ditemukan oleh Namrud Bahkan hitungan horoskop Hitungan bintang gemintang Yang kita kenal sebagai Ramalan bintang saat ini Itu juga ditemukan oleh Namrud Dengan ramalan-ramalan yang ia lakukan Ia meramal berbagai macam Termasuk juga musim Ia bisa meramalkannya Inilah yang membuat Namrud Kemudian dituhankan Semakin kuat orang-orang menganggap bahwa Namrud mempunyai kekuatan Tuhan Karena dia adalah keturunan dari Tuhan itu sendiri Nah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat seorang Namrud Apa yang dikatakan Namrud? 
apa yang dilakukan oleh Namrud untuk mendukung ketuhanannya untuk mendukung argumen bahwa dia adalah Tuhan maka Namrud juga mengatakan saya ini Tuhan saya bisa menghidupkan saya juga bisa mematikan maka didatangkan dua dua penjak dua narapidana dari penjara kemudian satu dibunuh satu dibiarkan hidup di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian Namrud mengatakan, wah Ibrahim, aku ini Tuhan, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan, sama seperti klaim yang kamu katakan bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa inallah ya tibi syamsi minal masyriqi fa tibiha minal maghrib fa buhitan ladi kafar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam Al Quran, ketika Namrud melakukan seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wahai Namrud Kalau kau memang betul-betul Tuhan Tuhanku Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya Dia mendatangkan matahari dari masyrik dan menenggelamkannya di maghrib Kalau kau memang Tuhan maka baliklah keadaannya Terbitkan dari maghrib Kemudian tenggelamkan dari masyrik Di dalam masyrik Fabuhi taladhi kafar Maka si Namrud pun menjadi terdiam nggak bisa dia Jadi sifat-sifat ketuhanan itu Memang dari dulu nggak jauh-jauh dari seperti itu Nah kalau kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam Kenapa Nabi Isa alaihissalam dituhankan juga nggak jauh-jauh alasannya Dari Namrud Cuman bedanya kalau Namrud yang mengaku dirinya Tuhan Sedangkan Nabi Isa itu diakui sebagai Tuhan Alasannya apa? Karena dia terlahir dari seorang perawan suci Dia terlahir tanpa seorang ayah Jelas ibunya perawan suci Bukannya sama saja dengan Namrud Dia juga dikatakan Walaupun pada kenyataannya dia punya bapak Tapi kan dia ngakunya nggak punya bapak Dia kan satu Yang kedua Ibunya juga mengaku sebagai perawan suci Semirame Kemudian alasan yang lain Karena Nabi Isa bisa menghidupkan Bisa mematikan oh, Mohon maaf bisa menghidupkan Kalau mematikan nggak. Bisa menghidupkan orang ini di dalam kubur Nah bukannya sama saja dengan apa yang dilakukan oleh Namrud Namrud untuk meneng, uh, menguatkan ketuhanannya Dia juga mendeklarasikan dirinya bahwa dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan Tapi apakah Nabi Isa AS menciptakan alam semesta berserta sistem-sistemnya Dan tidak Inilah yang harus kita fahami Paganisme Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia Datang setelah penciptaan alam semesta dan jagat raya Bagaimana mungkin Tuhan tercipta setelah ciptaannya segalanya ada Maka sebelum Nabi Isa AS dituhankan Siapa Tuhan? Kan begitu pertanyaannya Maka itu juga pernah ditanyakan kepada Musa Ya, kepada apa oleh Musa kepada Firaun ketika Firaun ditanya mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan maka Nabi Musa berkata wahai Firaun kalau kau mengatakan dirimu Tuhan maka sebelum engkau lahir siapa Tuhan itu maka bingung mereka bingung nah lucunya begini saya pernah bertanya kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa misalnya. mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan Dia mempunyai kekuatan Tuhan Maka kemudian saya tanyakan Kalau dia anak Tuhan seharusnya disembah bukan dia Tapi bapaknya Karena bapaknya yang Tuhan Itu loh. Tapi anehnya kenapa kok hanya anaknya yang disembah Malah bapaknya nggak pernah disembah Nah itulah Makanya kofizen semuanya Inilah paganisme yang dulu diperangi oleh Nabi Ibrahim AS Kita juga bisa melihat di dalam Al-Quran Ketika Nabi Ibrahim AS Itu menghancurkan seluruh berhala-berhala Yang saat itu disembah oleh kaumnya oleh umatnya termasuk bapaknya sendiri bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang penyembah berhala bukan hanya sekedar penyembah tapi pembuat jadi pembuat berhala paling hebat adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azhar nah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di situ kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggantungkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung itu ke satu patung yang paling besar Maka kemudian ketika dia diinterogasi oleh oleh orang-orang yang ada di situ, wahai Ibrahim ini pasti kelakuan kamu ini, karena yang paling menentang kami menyembah dewa-dewa kami itu adalah kamu. Kemudian Ibrahim mengatakan, hey matamu apa buta gitu kan? Kamu punya mata apa nggak dilihat itu? Lihat kampaknya itu. Siapa yang megang kampak? 
saya atau dewa yang kamu sembah yang paling besar ini lihat itu kampaknya yang megang siapa dia berarti dia yang menghancurkan kemudian Uh, orang-orang di situ mengatakan wah Ibrahim apa kamu gila itu kan cuma patung nggak mungkin dia bisa menghancurkan para patung-patung yang lain Nabi Ibrahim AS menjawab dengan entengnya ya kamu yang gila udah tahu patung apa ini sembah mereka itu nggak bisa melakukan apa-apa kenapa kamu menyembah mereka Tuhan itu segala yang menciptakan segalanya dia tidak berbentuk seperti itu tapi kenapa kalian menyembah hal-hal seperti itu Maka kembalilah wahai manusia Sembahlah Tuhan yang Esa Yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya Tuhan yang tidak pernah tidur Tuhan yang tidak pernah beranak Tuhan yang tidak akan pernah menjadi makhluknya Maka kau fizian semuanya Itu ajaran Nabi Ibrahim AS Betul-betul dijalankan oleh umat Islam Akidah Nabi Ibrahim AS Adalah akidah yang menentang paganisme apapun bentuknya Dan kalau kita berbicara tentang Tuhan Maka ingat baik-baik Tuhan itu adalah tempat bergantung segala makhluk Bukan Tuhan digantung oleh makhluknya Wallahualamisawam Halo Mbak Ibu semua Saya pernah mendapat pesan ketika kita menyembah alat ritunggal Itu termasuk kategori politeisme Karena mengikuti atau menyembah tiga ala Nah bahkan ada yang menghubungkan Tritunggal ini dengan Trimurti Dari saudara kita yang beragama Hindu Nah sekali lagi perlu saya tegaskan Bapak Ibu Bahwa kita yang menyembah alat Tritunggal Elohim Tritunggal atau Teos Tritunggal Yang bisa dibedakan menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tetapi yang tidak bisa dipisahkan Bukanlah menyembah tiga ala yang berbeda Tetapi hanya satu ala Kita adalah monoteisme Nah Kali ini saya akan coba jelaskan kepada Bapak Ibu apa itu politeisme dan kita korelasikan nanti dengan alat Tritunggal. Ketika saya tanya inti dari politeisme itu apa kepada orang yang mengatakan Tritunggal adalah politeisme, mereka hanya bisa menjelaskan bahwa politeisme adalah menyembah banyak Tuhan. Dan itu saja, selebihnya tidak ada lagi yang bisa diberikan untuk mendukung argumentasi mereka. Nah sebelum melangkah kepada pembahasan politeisme Bapak Ibu dan perbandingan dengan alat Tritunggal, Saya mau sampaikan dulu bahwa saya, Ilyas Julgipli, Murtadim, dan mungkin Bapak Ibu yang menonton video ini juga yang menyembah alat Tritunggal, saya atau Bapak Ibu bukanlah politeis. Kita menyembah Allah yang Esa. Ingat, kata Allah di sini bukanlah proper name, tetapi title atau sebutan. Nah, orang Kristen menyembah Allah yang Esa, Bapak Ibu. Itu bisa kita temukan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Lalu kita baca, Bapak Ibu, karena Allah itu Esa. Nah, perhatikan kata His dalam teks Yunani ini, Bapak Ibu. Yang artinya satu atau esa Kata his ini juga bisa kita temukan di dalam teks Septuagint Yaitu di dalam ulangan 6 ayat 4 Yang punya arti yang sama dengan ehat Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu esa Dalam bahasa Ibrani nya adalah My Israel Adonai Elohenu Adonai ehat Perhatikan yang saya beri tanda merah Bapak Ibu Ehat dalam bahasa Ibrani nya Dan his dalam bahasa Yunani nya Jadi Penyembah alat Tritunggal bukanlah politeisme, tetapi monoteisme. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang politeisme, Bapak Ibu. Dan untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini. Di dalam Next Hand Bible Dictionary, istilah politeisme berasal dari istilah Yunani yang berarti banyak, polis, dan Tuhan, Theos, dan dengan demikian mengacu pada sistem kepercayaan banyak Tuhan atau banyak Dewa. Pada dasarnya, agama-agama politeis meyakini keberadaan banyak Dewa yang terbatas. Sebagian besar agama timur dekat kuno menganggap dewa-dewa ini berasal dari satu titik waktu kosmis. Berbeda dengan monoteisme Alkitabiah, agama politeis tidak percaya bahwa Tuhan atau dewa mereka itu abadi. Melainkan dewa-dewa itu muncul dari beberapa benda primordial atau benda-benda yang sudah ada sejak semula yang sifatnya abadi. Nah, kalau kita koperasi Bapak Ibu dengan kepercayaan politeisme dengan yang kita yakini, yang pertama, Kita tidak menyembah Tuhan yang terbatas Yang kedua, kita tidak menyembah Tuhan yang tidak abadi Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab adalah Tuhan yang abadi Nah, kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu berasal dari benda-benda purba yang sudah ada sejak semula Bapak Ibu Karena Tuhan kita adalah permulaan dari semuanya Dia bukan diciptakan seperti para dewa-dewa itu Selanjutnya, di dalam literatur yang sama Dewa Dewi dengan pangkat dan keunggulan yang lebih tinggi Ditempatkan di bagian atas struktur hierarkis Politeis meyakin bahwa dewa akan bertambah banyak dan dewa baru bisa naik dalam hierarki saat mereka mengalahkan para pendahulu mereka. 
Ini berbeda dengan sistem keagamaan henoteistik yang menyembah satu dewa utama di puncak Pantheon, tetapi juga mengizinkan untuk memuja dewa-dewa yang lebih rendah, sehingga membuat jumlah dewa dan setan menjadi sangat banyak. Dewa-dewa yang lebih kecil diyakini sebagai keturunan dari dewa-dewa yang lebih besar, dan seringkali lebih rendah dalam alkungsi atau layanan. Nah, kalau kita komparasi dengan kepercayaan kita yang menyembah alat Tritunggal, kita tidak menyembah Tuhan yang naik menjadi hierarki tertinggi setelah mengalahkan pendahulunya Bapak Ibu. Ini dikaitkan dengan adanya pertempuran atau peperangan atau persaingan di kalangan para dewa. Dewa yang kuat dan menang itu akan menduduki posisi tertinggi dalam hierarki para dewa. Dan kita tidak menyembah Tuhan yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada persaingan atau pertempuran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, Tuhan kita tidak bertambah banyak atau melahirkan atau memiliki istri untuk berkembang biak. Istilah anak Allah sudah pernah saya bahas Bapak Ibu bahwa anak artinya di sini adalah Allah yang keluar dari Bapa yang diperanakan dengan menukar dirinya sendiri dan bukan pula seperti yang diyakini oleh seluruh kita yang dari Islam Allah tidak mungkin beranak karena tidak memiliki istri jelasan yang lebih detail tentang hal itu Bapak Ibu bisa tonton dalam video-video saya sebelumnya selanjutnya, di dalam literatur ini Upper Collins Bible Dictionary Dewa-dewa memiliki fungsi, asosiasi, karakter, dan mitologi yang berbeda ada yang laki-laki, ada yang perempuan dan mereka memiliki nama pribadi masing-masing mereka dikelompokkan dalam keluarga dan generasi Dewa yang lebih muda mengalahkan dan menggantikan yang lebih tua. Teomasi, perang di antara para dewa. Dalam banyak mitos, dewa yang lebih muda mengalahkan dewa yang lebih tua. Kepemimpinan dewa tertentu tidak selalu berarti bahwa dewa itu memiliki supremasi atau kekuasaan tertinggi secara penuh. Nah, kalau kita komparasi dengan kepercayaan alat tunggal yang kita yakini Bapak Ibu, kita tidak menyembah Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat atau pelajari agama-agama kuno yang politeisme, ada dewa laki-laki yang kawin dengan dewi perempuan Nah, kepercayaan seperti itu tidak ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Tidak ada di dalam Kristen Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa kita tidak politeisme Selain itu kita juga sudah tahu bahwa dalam politeisme terjadi peperangan atau persaingan Sementara di dalam Tritunggal tidak ada persaingan antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus Bapak Ibu Berbeda dengan kepercayaan politeisme Dewa yang baru atau yang masih muda bisa menggantikan dewa yang sudah tua Jadi kita bukan politeisme untuk mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, saya akan buatkan tabel Bapak Ibu yang membedakan kita dari politeisme. Kalau kita perhatikan dalam tabel ini Bapak Ibu, yang pertama tentang jumlah tritunggal satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sementara politeisme banyak dan terpisah satu dengan yang lain. Selanjutnya, terbataskah? Alat tritunggal tidak terbatas, sementara politeisme terbatas. Kekal atau abadi, tritunggal itu bekal, sementara politeisme tidak kekal Asal atau permulaan Kalau tritunggal tanpa asal atau permulaan Kalau politeisme dari benda kuno atau purba yang sudah ada sejak semula Tentang adanya perselisihan peperangan atau kompetisi Di dalam tritunggal tidak ada Sementara dalam politeisme ada Dalam hal jenis kelamin Tritunggal itu tidak memiliki jenis kelamin Sementara politeisme memiliki jenis kelamin Ada dewa laki-laki dan ada dewi perempuan yang kawin dan mengawinkan Jadi sudah jelas Bapak Ibu kita yang menyembah Allah atau Theos atau Eloi Tritunggal bukanlah politeisme. Kalau ada yang menyampaikan hal itu kepada kita, sampaikan kepada mereka. Ajari mereka Bapak Ibu bahwa politeisme bukan hanya bicara menyembah banyak Tuhan, tetapi banyak hal yang sangat berbeda dengan keyakinan kita berdasarkan tabel yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan ragu di dalam Alkitab tertulis bahwa kita menyembah Tuhan yang Esa. Yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Ingat kata his dalam teks Yunaninya atau ehat dalam teks Ibraninya Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini Mari dukung terus channel ini Bapak Ibu Supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang Channel tidak biasa masih sangat membutuhkan banyak literatur Untuk mengedukasi banyak orang Channel tidak biasa Channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kalian yang benar. Tuhan Yesus memberkati.